Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Хочу вам сказать огромное спасибо, что смотрите мой канал и под прошлым видео оставили столько приятных для меня комментариев. Я читаю все ваши комментарии. Огромное вам спасибо за это и стараюсь на все комментарии отвечать. Я не только отвечаю на ваши комментарии под видео, но еще со многими подписчиками переписываюсь в WhatsApp. Когда я понимаю, что мне нужно посмотреть на ваши орхидеи, чтобы ответить на ваш вопрос, поэтому прошу прислать фотографии ваших орхидей. И как часто оказывается, что вопросы все время поступают одни и те же. И отвечаю я на одни и те же ваши ошибки. Поэтому сегодня я вам хочу рассказать, сделать, не знаю, получится видео коротким или длинным, но уж как получится, потому что ответить за три минуты на такой огромный вопрос я не могу. Поэтому я, как всегда, поставила большое количество своих орхидей, которые буду вам показывать и рассказывать. Но для меня это главная ошибка. Вернее, даже не главная, а первая ошибка, которую мы совершаем сначала при покупке, потом при пересадке. Поэтому я вам поставила и старые орхидеи, которые я вам уже показывала. Мы с вами их и пересаживали, и просто чем-то обрабатывали. И здесь есть вот в этом еще цветнике две новых орхидеи, на которых я тоже хочу обратить ваше внимание. Ну и теперь плавно перейдем к тому, что бы я хотела вам сегодня все-таки рассказать о, о вот этой вот ошибке. При покупке орхидеи у меня есть видео, когда я вам снимала из Леруа Мерлен и показывала, какую орхидею я бы купила, какую я орхидею бы не купила. Ссылочку на это видео я оставлю вам в правом верхнем углу экрана и обязательно оставлю под видео. Если вам интересно, проходите, смотрите. Новичкам, думаю, что будет очень интересно. Конечно, мы сначала при покупке смотрим на цветочки. Но мы же хотим создать свою красивую коллекцию. А самое главное, нужно, конечно, смотреть на корни. Смотрим на корни. И сейчас я вам покажу две орхидеи, которые я покупала. Одну, ну, обе покупала две недели назад. Одна из них из нового поступления, а вторая орхидея, я об этом точно знаю, что ее получили перед нашей самоизоляцией, и поэтому она провела в магазине почти два месяца. Понятно, что ее там поливали как-то, какой водой, конечно, никто рассказывать не будет, но поливали. Одна орхидея вот такая. Пакет я, конечно, за неделю с нее уже сняла, но вот бирочку даже еще не снимала. У нее был один при покупке у нее был один распущенный цветочек. Сейчас она за неделю продолжает распускать свои цветы. Не определяла название. Некогда. Обязательно посмотрю. Давайте смотреть, что у нее с корнями. Корни неплохие. Я их вчера поливала специально, поэтому. Они такие зелененькие, есть в горшочке мох, но пересаживать я ее на данный момент не буду. Есть сухие корешки, пусть она распускает все свои бутончики, а потом посмотрим, что с ней дальше делать. У этой орхидеи нет видимых плохих корней, то есть черных, сухих, коричневых. Корней нет, но вполне возможно, и даже на 100%, у нее здесь будет торфяной стакан. Как всегда, стараюсь убрать от верхних корней грунт немножко, буквально вот снимаю 2-3 кусочка коры, чтобы туда проходил воздух. Основание у нее не черное, но есть сухие корешки вот здесь. Поэтому эту орхидею я оставляю в таком состоянии. Поливаю ее по краю горшка, чтобы не замочить торфяной стакан. И пусть она у нас стоит и доцветает дальше. Вторая орхидейка. Вот это та орхидея, которая простояла два месяца в магазине. Ой, она очень тяжелая, поэтому я ее буду прям придерживать за цветы. И даже с той стороны положила камешек, потому что горшок перевешивает. 
у нее как бы тоже все корни видимые, хорошие, но не все. Видимые-то вот они хорошие, но если присмотреться внимательно, вот это те плохие корни, о которых я говорю. И когда вы покупаете такую орхидейку, а она была уже уценкой, потому что два месяца она простояла, вот такую орхидею, смотрите, с этой стороны плохие корни есть, нужно бы сразу разобрать, и посмотреть, что у нее там с корнями, обрезать все эти сухие корни. И вполне возможно, что за два месяца внутренние корни, которые находятся в торфяном стакане, очень похоже, что они будут гнилые. И когда вы покупаете орхидейку, уценку и вот с такими корнями, вы должны понимать, что вы покупаете для себя не только красивую орхидею, но еще какую-то проблему вместе с этой орхидеей. Это то, что касается быстренько, то, что касается покупки орхидеи. И для меня самое главное, в какой же момент пересадить орхидею. Неважно, в какой грунт ее посадить, в керамзит, в кору, в мох. Неважно абсолютно, в какой грунт вы ее будете сажать. Но я сажаю орхидеи только тогда, когда они какое-то время провели у меня в квартире и начали свой рост. Я в каждом практически видео говорю о том, что да, начали свой рост. Но что же такое начали свой рост? Давайте на примере КВ Бьюти. Я вам покажу. Эту орхидею я вам показывала примерно месяц назад, где-то 20 апреля. Причем... Я их показывала сразу две орхидеи. И обе эти орхидеи я сейчас вам покажу. Одну мы с вами, вот такую малышку, я ее просто переставила в другую рюмку. Мы с вами сразу разбирали, потому что мне у нее не понравилось черное основание. Сразу обрабатывали ее максимум. У нее было 4 цветоноса. Один цветонос она засушила после этого. И один листик отсушила. И посмотрите, она стоит в воде. И даже прошел месяц, я ее еще не собираюсь сажать. Мы ее сразу после разборки обработали максимум. Корни у нее были, да, корни есть. Вроде как и неплохие, вроде и плохие. И вот новичок может спокойно посадить такую орхидею с такими корнями в грунт. Но в любой грунт, повторяюсь, в любой грунт, неважно какой это будет грунт, но у орхидеи на тот момент раскукленных корней не было. А все орхидеи именно пьют водичку вот такими маленькими раскукленными корнями, кончиками корней. И когда у вас такая огромная шапка корней, и вам кажется, что да, прекрасные корни, и вы ее сажаете, и даже здесь полив не важен. Корни у орхидеи не работают. Они не впитывают влагу. Да, веломен набирает влагу. Но дальше этот веломен без вот таких раскукленных кончиков. Вот еще вот маленький. Сейчас еще покажу где-то. Вот. Вот видите, корень казалось бы черный. А вот от него пошел маленький корешочек. Вот он, раскукленный кончик корня. И вот только этими раскукленными кончиками корней, орхидея будет передавать влагу в листики. И только... А вот эти корни еще не работают. Да, они напились воды, там просто намок веломен. И все. И когда вы посадили без раскукленных корней орхидею, 99% что такие корни начнут гнить. И вот эту орхидею мы разбирали. А кого бьете месяц назад, мы не пересаживали. Мы ее оставляли так, как она есть. И давайте посмотрим, что за месяц произошло. Ну, во-первых, у нее вырос листик. Вот орхидея иногда так начинает расти листик и не открывает его. Не надо стараться открыть этот листик. Она сама откроет листик. И давайте посмотрим, что у нее произошло с корнями. Ну, еще хочу сказать, что она распустила 
все свои цветочки, не сбросив ни одного, не потерялся тургору листьев с орхидеей, ну, все в порядке. И давайте смотреть, какие же у нее корни. И вот что произошло за месяц. Посмотрите, вот они, эти маленькие кончики корней, которыми орхидея будет как раз таки впитывать влагу и передавать ее на все растение. И вот только тогда, когда у орхидеи появляются эти корни, только в этом случае я ее пересаживаю. Здесь есть два корня, но я все равно считаю, что этого еще маловато. Знаете, когда мы отделяем детку от мамы, мы всегда хотим, чтобы было от 3 до 5 корней. И тогда детка хорошо растет. Вот точно так же и здесь. Как только она начнет раскукливать еще больше корней, раскроет листик, смотрите, и здесь растет корень. Но я думаю, что еще недельки две, и тогда я ее пересажу. Еще пример. Я вам буквально неделю назад показывала орхидею Чармер. Ссылочку на это видео оставлю. Вот он Чармер, который неделю назад мы с вами пересаживали. И орхидея Дикий Кот о котором я сказала, что я еще не готова его пересаживать. И вот сейчас на примере еще дикого кота вам покажу, почему я не готова пересаживать и почему я все-таки его убрала из старого стакана. Ну, во-первых, чармер. Мы его посадили неделю назад. Я вам говорила о том, что у чармера были просто великолепные корни. Ну, опять же, он растет листик. Обращала ваше внимание, что даже на сухом воздушном корешочке он начал растить новый раскукленный корень. Смотрите, в горшке после посадки тоже появились вот они маленькие новые корни. И вообще у чармера корневая система была огромная, хорошая и было очень много раскукленных корней. То есть чармер начал расти, и его можно пересадить. Поднимаю горшок, показываю вам, что в горшке. За эту неделю я чармер ни разу не поливала. Водички налила, вот край горшка, вот где посажен. И вот водички всего вот столько. И не поливала. У нас было очень влажно, поэтому поливать не было никакого смысла. Сейчас я подниму горшок. Покажу вам, что происходит в горшке. Ну, не все корни видны. Смотрите, прошла неделя. Корни еще зеленые. Поливать чармер, конечно же, не надо. Чармер продолжает расти. Вот, казалось бы, керамзит кажется сухой. А корни-то у нас еще зеленые. Чармер продолжает прекрасно расти. И в этом видео, которое я вам оставлю ссылочку, там просто понятно и видно, сколько у него было раскупленных корней. А теперь дикий кот. Неделю назад я его показывала, он был еще в старом горшке. Но мне не понравилось то, что он очень много начал сушить в верхних воздушных корней. Поэтому я его разобрала. Видимых корней у него не было, раскукленных молодых корней совершенно не было. Поэтому я его разобрала и поставила в воду. И казалось бы, вот смотрит новичок и говорит, ну посмотрите, сколько же корней у него. Ну огромное количество. Ну почему же такие корни не посадить? А вот нет, такие корни я сажать не буду. Потому что очень велика вероятность, что так, только как закопаешь в любой грунт такие корни, а они не рабочие, они не поставляют водичку в растения. И вполне возможно, что вот эти хорошие корни и сейчас же сразу начнут гнить. Много вопросов. Я поставила орхидею в воду, и у меня начали плесневеть корни. 
Я небольшой сторонник сразу безумных каких-то обработок. Вот смотрите, я его поставила в воду. Стоит он уже три дня. Никакой плесени на корнях не появилось. Но была у меня такая орхидея. Вот она тоже стоит на заднем плане. Когда мне ее принесли и сказали, что орхидея умирает, спасай как хочешь, я ее разобрала из грунта, было примерно вот такое количество огромное корней. И когда я его поставила в воду, видимо, инфекция у орхидеи уже какая-то была. И все корни начали покрываться какой-то э, плесенью, мхом. Вот тогда я обязательно применяю какие-то э, лечебные мероприятия, применяю к этой орхидеи. И тогда я просто корни обработала максимум. Вот здесь я сейчас смотрю, то ли дать возможность орхидеи самой решить, раскуклит она корни или нет, то ли вот те корни, которые были в торфяном стакане, потому что шея у орхидеи чистая, то есть скоропомощные меры никакие не нужны, то ли она у меня постоит какое-то время в воде, и как только она начнет раскукливать корни, Тогда я ее смогу пересадить. Но на данный момент, вы знаете, мне так, у меня такое впечатление, что ей сейчас не хочется раскукливать корни, потому что она практически из каждой вот этой веточки, которой она распускает цветочки, сейчас, сейчас поверну, покажу, она решила, что ей нужно еще нарастить бутончики. И еще немножко подсвести. Здесь решила бутончик дорастить. Вот здесь решила дорастить бутончик. Поэтому такое впечатление, что просто ей сейчас не до корней. Но сажать в таком состоянии я все равно не буду орхидею. Я считаю, вот это главной ошибкой взять и посадить орхидею с нераскукленными корнями. Так что мой главный принцип пересадки орхидеи – это дождаться, пока орхидея начнет раскукливать, растить молодые корни, и только после этого ее пересадить. А до этого, если невозможно держать ее, например, в ее покупном горшке и в покупном грунте, я их всегда ставлю в водичку. Вот эта орхидея, о которой я вам рассказывала, что у нее все корни сгнили. Сгнили, появилась плесень. Ее, неудоб... Ее очень неудобно показывать, она вот так размахнулась во все стороны. Да, я ее обработала тогда корни Максимом. Во-первых, сразу ушла вся плесень с корней. Если у вас... Вот вы поставили орхидею в воду, и у вас появляется плесень. Конечно, сразу же обрабатывайте каким-то фунгицидом. Я обрабатываю всего 4 у меня препарата, которыми я пользуюсь. Это Максим, это Фундазол, это Топаз и Фитолавин. Но если у орхидеи корни хорошие, я стараюсь, конечно, не применять эти препараты. А если какая-то есть уже плесень черная, конечно, разные препараты под разные болезни. И фундазол появился у меня давно, но я им не пользовалась. Но сейчас какое-то огромное количество орхидеи с фузариозом, поэтому сейчас приходится часто применять и фундазол. Ну, а эта орхидея, когда она нарастила корни, когда она раскуклила корни, я вам показывала два этапа раскукливания ее корней, и мы потом с вами сажали ее. А сажали только по той причине, что она вот к этой почке, которую она решила цвести, и вот так она уже цветет, она еще выпустила... Давайте вот так покажу. Вот этот цветонос, который тоже сейчас распустился. И она решила его еще 
продолжить. И наращивает бутончики на этом цветоносе. И давайте я вам покажу, какие корни в горшке. У этой орхидеи. Вот они, хорошие, чудесные корни. Вот прорастают молодые корешки. Вот так орхидея продолжает свое цветение и продолжает свой рост. Кстати, когда орхидея цветет, если у орхидеи все в порядке, она не закукливает эти корешки. Но активного роста корней не происходит. Вот когда орхидея заканчивает свое цветение, она начинает проращивать листик, начинают бурно расти корни, и она переходит в вегетативное состояние, то есть в состояние роста. А пока ей хочется доращивать бутончики, она вот в таком одном состоянии. Роста листиков и корней пока не происходит, но и не происходит никаких загниваний корней. Она Просто вот этими кончиками корней питает орхидею влагой, и все орхидею прекрасно. Я бы хотела все-таки разобрать одну орхидею и показать вам ее корни. И все-таки вот эту орхидею я хочу разобрать у нее корни. Я ее не буду ни пересаживать, ни там ничего-то другого вам показывать. Просто посмотрим, какие у нее корни. Но орхидея пострадала сильно за эти два месяца. Посмотрите, у нее и лепесточки обломаны. Очень много. И даже как-то исхитрились полгубы у нее оторвать. Но посмотрим просто ее корни, потому что держать ее больше смысла нет, потому что здесь есть корни гнилые, я вам ее уже показала. Поэтому просто вынимаем ее из горшочка и смотрим, какие у нее корни. Казалось бы, очень много орхидеи корней. Хотелось бы их не поломать. Ну, вот мы ее освободили от горшка. Корни мы не поломали. Ну и смотрим теперь на проблемы. Кстати, когда я покупаю орхидею, вдруг она очень сильно залита. Я не стараюсь ее там сразу вытащить из грунта, просушить ей корни. Я даю возможность орхидеи, постояв дома, просохнуть. И когда она просыхает, вот эти корни сразу становятся видны. И тогда принимать решение. То есть разбирать, смотреть, что у нее с корнями. Или она может постоять, порасти там дома. И не все так плохо с корнями. Ну вот здесь я заранее знала, что будет так скажем, неплохо, но не очень хорошо. Есть гнилые корни, а гнилые корни я всегда стараюсь все-таки убрать, потому что ну, раз корень уже гнилой, то он несет в себе какую-нибудь гниль. И для того, чтобы все остальные корни не заразились, конечно, нужно убрать. А еще, когда гнилые корни, то подуры это всегда будут присутствовать. Вот внутри орхидеи, внутри корней, находится торфяной стакан. И около торфяного стакана, посмотрите, все корни, вот они, они гнилые. С торфяной стакан убираем, конечно же, обязательно. И внутри торфяного стакана вообще все гнилые корни. Ну вот это всегда происходит с оценками. Редко бывает, что покупаешь хорошую оценку, обычно... Какие-то есть проблемы с корнями у оценок. Так, сейчас вытащу последний кусочек торфяного стакана. Ну и что мы смотрим? Вот гнилой корень, совсем гнилой корень. И он у нас закручивается, бог знает куда. Вон он. Ну, этот видимый сразу гнилой корень, конечно, мы отрезаем. Причем весь. Не оставляем от него ни тяж, ничего, потому что корень 
Он не то, что веломен сгнил, он даже уже, вот он сам тоненький корешок, он тоже уже нерабочий весь. Поэтому такой обрезаем сразу. Потом все вот такие сухие корни обрезаем тоже. Вот эти сухие корни орхидеи уже точно не пригодятся. Так, идем дальше. По, по кругу идем дальше. Вот еще сухие корни, которые тоже мы сейчас обрежем. Вот это все видимое можно обрезать до промывки орхидеи. Так. А потом я промою орхидею и уже покажу оценку ее общего состояния. И после этого мы решим, что с ней дальше делать. Но однозначно сажать не будем. Как я промываю орхидею, ссылку на видео я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Кто смотрит канал постоянно, знают, как я промываю орхидеи. А для новичков можете пройти, посмотреть, как я это делаю. Еще один корень гнилой нашла. Так, вот еще кусок. Много-много орхидеи гнилых корней. Ну, оценка, понятно. Хотя хочу вам сказать, что это не самая плохая оценка, когда покупаешь оценку, открываешь, и там вообще корней нет. Вот это да, вот это тогда сложности. А это все-таки есть наличие корней, наличие неплохое. Но обратите внимание, я сейчас, пока она еще грязная, не вижу ни одного раскукленного корня. Ну все, пошла промывать. В процессе промывки обнаружилась внутри еще масса, гнилых корней вот таких корней с черными какими-то перетяжечками это все не очень хорошо вот то что было в торфяном стакане ну прям гнилое там гнилое все сейчас с другой стороны еще покажу сложно здесь достать но вот смотрите вот еще гнилые корни, прямо черные. Это мы тоже все зачищаем, обрезаем. Куски, просто куски гнилых корней. Белый корешочек это хорошо. Просто этот корешок не видел света, поэтому он белый. А вот все гнилые корни нужно обязательно обрезать. Кстати, такой белый корешочек может в скором времени и раскуклиться. Где-то нужно обрезать даже живой ткани и потом обработать. Где-то можно оставить немножечко, чтобы не обрабатывать, не до конца дорезать, не до живой ткани. Вот здесь я обрезала доживую ткань и обрабатываю я перекисью водорода. Можно обработать корицей, можно обработать толченным углем. Чем вы обрабатываете, чем вам больше нравится, тем и обрабатываем орхидею. Так, ну и резюме нашего сегодняшнего видео. Вот казалось бы, смотрите, какая огромная куча корней. И кажется, что они зеленые. Здоровые, замечательные. А вот с такими корнями, даже с такими большими зелеными корнями, я орхидею сажать не буду. Потому что это стопроцентно, что сейчас вот эти все корни начнут гнить. Что я с ней сделаю? Посмотрите, там еще много черных корней. Но это я все, конечно, дорежу. Да уберу все. Вот такую орхидею. Можно сразу 
Потому что корни вот здесь желтые, с чернотой. На шее, правда, у нее ничего нет. Но все равно, вот около... Ох, какая она тяжелая. Смотрите, вот здесь есть... Вот это тоже все зачистить надо. И здесь, около ствола, в самом-самом начале орхидеи, есть, ну, скажем так, неприятное черное пятно. Вот это э, следы от э, воткнутых палочек. Вот на корне. А вот это черные пятна. Вот такую орхидею я бы обработала максимум. Давайте, чтобы не затягивать это видео, э, как я обрабатываю максимум, я уже снимала вам видео подробно. Я оставлю ссылочку в верхнем правом углу экрана и под видео. И вот эту орхидею после обработки максимум я просто поставлю вот в такое кашпо. И она у меня будет стоять до того, как у нее начнут раскукливаться корни. И только после раскукливания корней я ее буду сажать. Друзья мои, если на эту тему остались вопросы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием на них отвечу. Еще одна большая тема – это правильный полив орхидеи. Я уже об этом рассказывала, но решила, что еще сниму одно видео на тему полива орхидей, правильного полива, ну, правильно с моей точки зрения, как, впрочем, и вот то, что я вам сейчас рассказала, с моей точки зрения. И, исходя из моего опыта, я сажаю орхидеи так – и, ну, я, конечно, не хвастаюсь, но могу вам сказать, что у меня на данный момент всего три или четыре орхидеи, которые у меня стоят на реанимации. Одна из них – Аркс Рей, за которой мы следим с вами все время. Она уже пустила корни, и я буду вам ее показывать каждый месяц, где-то в первых числах месяца, и скоро вам покажу Аркс Рей, что же с ним происходит. Жду ваших вопросов и комментариев. До новых встреч!